JunkFoodTaster.com is episode 2776 and this is very something very funny I think it's the Lindt uh, chocolate fun bag so this looks very promising so here we got the fairy talking to the pink beer and the pink beer seems to be very much in love okay maybe she has like witched him and now he's in love okay so here we got of course the castle medieval castle unicorns look at this uh, on the back side is also interesting there's a fairy again and cuddling with a unicorn and look at this unicorn it's like a unicorn pony okay so 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 here we go very funny like a little hand thing. and let's open it <laughs> yeah, rather yeah, expensive uh, packaging. Oh right, <laughs> of course I think this is the girlies product. Um, yeah, why not? So here we go. We got four of these chocolate bars, which has this team with the laugh scene. So unboxing this. Okay. And it just states Lindt. The Lindt is like a or premium chocolate manufacturer from Germany. And it seems to be a uh, plain milk chocolate. And yeah, these spores are somehow <laughs> catching my interest. So what we got here, crown, all right. Yeah, and some, ah, roses. <laughs> okay. Isn't there a fairy tale where like a princess sleeps for a long time and then the prison wake up kids? Okay, so I'm getting the cutting board. Alright, here we go. There's nothing like examining um, products. Okay, so this is like a little chocolate ball, also in just states lint. Alright. And uh, I will cut it now. Let's do it. Yeah. I always cut stuff. There we go. <laughs> and there's some sort of milk cream filling inside. Okay, I think I'm eating a chocolate. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, um, is it good milk chocolate? Yeah. No doubt about it, not itchy, nothing, very creamy. Yeah, kind of liking it. Now, of course, this um, milk chocolate board. And the direct rival would, of course, be Kinder Chocolate with the, um, yeah, this Kinder Chocolate bar and what else is out there. Yeah, maybe the, the shell of the Kinder Surprise Egg, let's do it. Okay, um, it's fine. It doesn't. It doesn't taste very milky. It's more like a fatty. It tastes fatty, not milky. Um, I'm fine with it. Some milk chocolate products have them um, nasty. Um, what do you say? Nasty milk flavors, and I don't need this, and this is fine. Um, yeah, I think you will. You don't want to buy it because of the contents. I think then you maybe go for a cheaper product. But uh, well, they say it's a chocolate fun bag, and it's really fun. Mainly uh, like um, having fun, basically, for little girls, <laughs> and it will, I think, will do the purpose. Maybe this is like a good gift, basically, for birthday or whatever. Yeah, this is a good gift, a proper one, like that you cannot like uh, gift somebody. 
or present somebody a, 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 a one euro chocolate for birthday <laughs> yeah, come up with something special and I think Lindt is like um, yeah this is meant to be as this or the whole company so their whole products are meant to be as like premium products okay so win no talk <laughs> So what do you think about this? Um, do you um, buy um, food as a birthday present? Uh, what do you buy? Let me know. And thanks for watching, guys. Oh, uh, das war jetzt äh, die Lind Schoko Spaß Tasche und das kommt so als kleines Handtäschchen. Alles ist pink. Da hat man hier also die Zähne mit der Fee, die diesen pinken Bären verhext hat, der jetzt denkt, er ist auch eine Fee und hat sich verliebt. So kommt's. Und der hat ein, oh, der hat die richtig rausgerissen hier. Und der hat ein Blümchen rausgerissen. Hier natürlich das Schloss, wo der die Fee drin wohnt. Ja, vielleicht war es mal ein Prinz und der Prinz wurde in den Bär verwandelt. Ich weiß es nicht. Und die Rückseite auch ganz cool. Ein Einhörnchen, aber ein Pony. Guck mal, und das hier wird mit dem Pony gekuschelt. Ah, nicht schlecht. Also macht schon was her so. Da hat man halt den drinnen diese, diese Box, wo dann das Schokoladenzeug ähm, äh, drin liegt. Ich finde, die Schokoladenqualität geht. Das ist reine Milchschokolade. Ähm, aber es ist eine gute Qualität. Das ist jetzt nicht kratzig oder so ein Mist. Und ist auch, ähm, ich denke, es ist nicht die beste Milchschokolade. Die beste Milchschokolade ist immer noch die Fair Trade aus dem Lidl. Aber es geht schwer in Ordnung so. Dann diese Kügelchen, <lacht> wo so eine kleine Krone und eine Rose drauf ist. Äh, die sind ja mit so einer, ja, ich habe jetzt Milchfüllung gesagt, mit einer Milchfüllung gefüllt. Und schmeckt eigentlich gar nicht so stark nach Milch, eher so nach einem Fettgeschmack, also eher Butter so. Also okay. Solche ekligen Milchgeschmäcker mag ich auch nicht. Was ich total hasse, ist hier dieses kinder schoko -Fresh. Oh, das ist schlimm. Ah, es geht schon hier. Geht in Ordnung. Ähm, ich denke mal, ich denke mal, hat von der Qualität schon das Wind verdient, muss man so sagen. Aber man muss ja auch natürlich sagen, dass das natürlich eine Art Geschenkartikel ist, die man jetzt, was weiß ich, was weiß ich, zum Geburtstag oder <lacht> zu, ja, wann schenkt man sowas? Zu Ostern oder wenn man zu Besuch kommt oder irgend so. Da kann man ja nicht irgendwelche billige Schokolade abgeben, dann kauft man halt sowas. Genau. Ist auch lustig. Es ist lustig gemacht, kann man ja noch sagen. Haben sie sich schon Mühe gegeben. Deshalb auch, also das ist, man kauft mehr oder weniger hier die Verpackung, aber das ist halt so. Ja, kauft ihr auch, äh, wenn ihr äh, äh, Essen als Geschenke. Genau, also wenn man, ich denke mal, wenn man Lebensmittel verschenkt als Geschenk, dann möchte man schon was Höherwertiges nehmen. <lacht> kann man nicht unbedingt eine Rittersport verschenken. Wie seht ihr das? Und ansonsten wäre es das soweit. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zur nächsten Folge.